हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन मी बैंकिंग में और मैं आपका दोस्त संतोष दोस्तों हम सभी एटीएम कार्ड से परिचित हैं और यह भी जानते हैं कि हर एक एटीएम कार्ड का अपना एक एक्सपायरी डेट होता है और उस डेट के बाद वह एटीएम कार्ड किसी भी काम का नहीं रहता दोस्तों इसी से रिलेटेड अभी कुछ दिनों में हमारे चैनल पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और उनके कमेंट्स लगभग इसी तरह के हैं कि उनका ए कार्ड या तो एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो उन्हें अब क्या करना पड़ेगा उसको रिनोवल कराने के लिए या फिर एक न्यू एटीएम कार्ड लेने के लिए दोस्तों हर एक व्यक्ति को इस कंडीशन में कभी ना कभी आना ही पड़ता है और इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में डिटेल से जानकारी देने जा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है तो इस वीडियो में बताए जाने वाले जानकारी को आप लास्ट तक अच्छे से जानिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी होती है दोस्तों हर एक बैंक के एटीएम टी कार्ड्स यानी कि डेबिट कार्ड्स एक्सपायर करते हैं लेकिन बैंक्स इस कंडीशन में अपने कस्टमर को जिस तरह का सुविधा प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से हमने सभी बैंकों को तीन कैटेगरीज में बांट दिया है आप जिस भी कैटेगरी के बैंक में होंगे उसके हिसाब से आपको इस कंडीशन में एक्शन लेना पड़ेगा तो हमारे पहले कैटेगरी में वो बैंक आते हैं जो कि अपने कार्ड होल्डर्स के ए टी यानी कि डेबिट कार्ड्स एक्सपायर होने के पहले ही उसको रिनूअल कर देते हैं और एक न्यू ए कार्ड जनरेट करके उसके दिए हुए एड्रेस में पहले ही सेंड कर देते हैं और अगर आप इस कैटेगरी के बैंक के कस्टमर हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको बस वेट करना है और आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर होने से पहले ही आपके दिए हुए एड्रेस में आपका न्यू एटीएम कार्ड आ जाएगा आप घबराए नहीं क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ बैंकों के उदाहरण भी देंगे कि कौन कौन से बैंक हमारे किस कैटेगरी में आते हैं अब बढ़ते हमारे दूसरे कैटेगरी की ओर तो इस कैटेगरी में वो बैंक आते हैं जो कि अपने कार्ड होल्डर के ए कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड एक्सपायर होने से पहले ही उसको रिनूअल तो कर देते हैं यानी कि एक न्यू ए कार्ड जनरेट तो कर देते हैं लेकिन उसे उसके एड्रेस में ना भेज उसके होम ब्रांच में भेज देते हैं अब अगर इस कैटेगरी के बैंक के कस्टमर आप हैं तो आपको करना बस इतना है कि आपका ए कार्ड एक्सपायर होने के बाद आपको अपने होम ब्रांच में जाना है और वहां पे आपका न्यू ए कार्ड आके तैयार होगा वहां से आप अपने न्यू ए कार्ड को कलेक्ट कर सकते हैं अब बढ़ते हमारे तीसरे कैटेगरी की ओर तो हमारे तीसरे कैटेगरी में वो बैंक आते हैं जो कि अपने कार्ड होल्डर के ए कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड एक्सपायर होने के बाद अपने तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं और वो अपने कार्ड होल्डर्स की ओर से कुछ एक्शन लेने का वेट करते हैं अब अगर आपका बैंक हमारे तीसरे कैटेगरी में है तो आपको अपने तरफ से ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और या तो अपने बैंक के ब्रांच के थ्रू या फिर इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग जैसे भी आपको सुविधा हो आपको अपने न्यू ए कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपका न्यू ए कार्ड आपके पास आएगा अब यहाँ पे बात यह आती है कि आप यह कैसे जानेंगे कि आपका बैंक हमारे इन तीनों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में आता है तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है आपको इसके लिए बस अपने बैंक के किसी भी ब्रांच में जाना है या फिर अपने बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करना है और वहाँ से पूछना है कि इस कंडीशन में वो किस तरह का एक्शन लेते हैं और उसके बाद आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बैंक हमारे इन तीनों कैटेगरीज में से किस तरह के कैटेगरीज में आता है और उसके अनुसार आप एक उचित एक्शन लेकर अपने ए कार्ड को रिन्यूअल करवा के एक न्यू ए कार्ड ले सकते हैं अब बारी आती है उदाहरण की तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि एस हमारे पहले कैटेगरी में आता है बैंक ऑफ इंडिया हमारे दूसरे कैटेगरी में आता है और यू बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों बैंक हमारे तीसरे कैटेगरी में आते हैं हम सभी बैंकों के कैटेगरी यहाँ तो नहीं बता सकते हैं लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि आपका बैंक हमारे इन तीनों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में है तो आप हमें इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि जो दूसरे व्यूअर्स होंगे हमारे इस वीडियो को और जिनको ये पता नहीं होगा उनकी हेल्प आप इस तरह से कर सकते हैं आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपका ए कार्ड एक्सपायर होने वाला है या फिर एक्सपायर हो गया है तो आपको यह जानकारी हो गई होगी कि आपको क्या करना पड़ेगा मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इसी तरह से आप दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जो इंटरेस्ट लेगा मत रहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ